Hej, gramy dalej w Memento Mori. Wracamy do postaci Maxa, do Petersburga. No niestety, jesteśmy w bibliotece, ale bibliotekarz już nie doczekał tej chwili. Mnóstwo wypadków śmiertelnych. W ostatnim czasie w tej grze niektóre z przyczyn niektórym inni pomogli w tej śmierci. Tutaj mamy przyczynę prawdopodobnie naturalną, no bo nikogo innego poza braćmi nie było w tej bibliotece, przynajmniej tak się wydaje. Tylko co mogło spowodować tę śmierć? Czy znalazł w tej, w tej księdze jakąś informację, która go tak mocno zszokowała, że spowodowała na przykład atak serca? Trudno w zasadzie pojąć, co się stało. Akurat dziwny, dziwny zbieg okoliczności, że w tym czasie, kiedy dzieją się takie, takie wypadki. Sprawdźmy notatki. No, let's see what the librarian figured out. I hope there are some answers. What could it be? A part of a word? But of which word? Where should I look? Perhaps Badilios. Yes, I could find something there. Memvav Tav? Death? Yes, Mavit! <laughs> That could be it. No. <laughs> Capgrave. The 15th century? Where can I find some more details? Capgrave can't be the only source on this. How is it possible that no other book <laughs> mentions such a thing? Tattooed monks worshipping death and just one reference? Of... <laughs> this is the precise list <laughs> of what any person has to avoid if they want to die <laughs> a good death. It says literally. You are only one of many. Thus go together with thy fellow man for hope and determination, for belief and destiny, today, tomorrow, forever. Then you will find redemption. Bibliotekarz był mocno podekscytowany tym, co znalazł w księdze, no i kasłał. Pytanie, czy kaszel był efektem jakiejś choroby, na którą cierpiał od dłuższego czasu, czy może niekoniecznie. Zbadajmy teraz dokładniej. Każdą linijkę będziemy sprawdzać. Maybe they are just insane. They are obviously the proto-Hebrew signs Vav and Mem, but what do they mean together like this? And why would anyone have them as tattoos? It doesn't look like a fashion statement. Czy to jest coś innego? They are obviously the... Nie. No, ale dla pewności trzeba wszystko, co się wyróżnia, każdy nowy kapit po prostu kliknąć. What could it be? A part of a word? But which word? Where should I look? Perhaps Badios. Yes, I could find something there. What could it Could it be Mem? Vaf Mem? One of the names of God? No, that's not likely. Mem Vaf Taf. Death. Yes, Mavet. That could be it. Ta śmierć się tutaj przewija w tych notatkach i w tym, co słyszeliśmy wcześniej. It probably is Mavet. I found something interesting in Cap Grave, the 15th century. The Eternal Sleeper, Finland. Finlandia. Tam nas jeszcze nie było. In the 15th century, John Cap Grave came across a monastery called the Eternal Sleeper. It's in the modern-day Finland. Northwest of a town called Savukoski. Its abbot is said to have a similar tattoo. A really strange business. Znów ten tatuaż. In the 15th Okay. Incredible. It seems the monastery still exists. Ask him if he's going there. If so, have him bring as much material as possible. This looks really interesting. Where can I find some details? Cap Grave can't be the only source. How is it possible that no other book mentions such a thing? Tattooed monks worshipping death and just one reference to them? It seems unlikely. Where can I find... Czyli mnisi czczący śmierć. No, jeśli powrócili, to tę śmierć sami teraz zadają. 
I found something, but it is strange. It seems they really worship death. The tattoos indicate progression within the hierarchy of the order. For good service, the good monks gradually get three signs tattooed on their throats. They mean death. At the time of Capgrave's visit, only the abbot had all three signs. What happens if someone else acquires all three as well? Would he replace the abbot? Their teachings, it seems, stem from a treatise called Ars Moriendi, the art of dying, which describes how to prepare for death. Czyli ten tatuaż jest czymś w rodzaju nadania hierarchii takiemu mnichowi. Pytanie, bo tutaj mowa o trzech znakach oznaczających śmierć. Czy one wszystkie są nadawane od razu, czy tylko, czy, czy pojedynczo, prawda? Czy każdy znak, każdy kolejny znak z tych trzech oznacza wyższy stopień tajemniczenia? Dobra. There is something strange about it, though. Why is there no reference to the place in Gudmundsson or Hendrix? I found something else, too. Who would expect this sort of stuff in a book only a hundred years old? This is the precise list of what any person has to avoid if they want to die a good death. But on another page, there's a reference to the fifth vice. Why isn't it here? Chciwość, niecierpliwość, pycha duchowa, zwątpienie i jakiś e, piąty, który nie został nigdzie wskazany. Avarice, impatience, spiritual pride, despair. There is a question mark instead of the fifth feature. Być może ten wers mógłby to wyjaśnić. Jesteś tylko jednym z wielu. Idź więc razem ze swoim bliźnim. Po nadzieję i determinację, po wiarę i przeznaczenie. Dziś, jutro, na zawsze. Wtedy odnajdziesz odkupienie. Czyli jakby a, przynależność do, do grupy, albo może przekładanie dobra grupy nad dobro jednostki, nad swoje dobro. Perhaps this verse could explain it. You are only one of many. Thus go together with thy fellow man for hope and determination, for belief and destiny. Today, tomorrow, forever. Then you will find redemption. I to już koniec. No, ciekawe notatki, natomiast niewiele nam mówią. Ta Finlandia być może to jest, to jest ten trop, który będziemy musieli, będziemy musieli zgłębić w dalszej kolejności. What? Where has Andrzej gone? He should have waited here for me. I really hope he finally went back to France. Time to visit Ostankowicz and talk to him about the unbelievable information the librarian came up with. No to zadzwonimy. I'm listening. I think I found the origin of the monk's tattoos. They're from a monastery in Finland. Which part of no more nonsense about the monks did you not get? A monastery in Finland? And I suppose you would like to go there, right? And you expect me to return your passport to you? The trail is clear. You know what, Durand? Come here, look me in the eye and repeat your little story. Come right away. No dobra, mamy popatrzeć, popatrzeć w oczy Ostankowiczowi. To może być najtrudniejsze z naszych dotychczasowych zadań, tak myślę. Yes, your end. Do you need anything? Wzywałeś nas. Niech przemówią notatki. What have you got? It seems that the people who replaced the painting might be from a monastery in Finland. And what would Finnish monks want with stolen paintings? That's exactly what we'll find out when we get there. I want the documents that were taken from me when I was in hospital. 
You don't seriously think I'm going to let you have your passport so that you can disappear somewhere in Finland, do you? But we can't find out any more if I don't go. Anyway, you'd find me as soon as I entered France. You could have me picked up by Interpol. Why can't I go then? For one simple reason. You're more useful to me here. That is, if you stay on the right track and don't get diverted by fairy stories. You can't have your passport back. That's final. Just be frank with me. I've presented you with several proofs which you overlook just because you don't like what others would say. The press, the Minister of Internal Affairs, the President. And now you want to arrest an innocent man. No. Don't drag me into such a thing. Looks like you want it that way. I will get a passport by myself. No dobra. E, tutaj mała sprzeczka. Jedna z wielu. Andre, how come you're here? I thought you'd be on your way back to France. I went for a walk and when I got back to the library, you were already gone. I thought I might find you here. What am I going to do now? I have a trace leading to a monastery in Finland. I know I will find something interesting there, but without my passport I can do nothing about it. I'm at my wit's end. A monastery in Finland? Let me think. Yeah, I'll go there and take a look for you. You get a new passport and come after me. You should ask your friend Lara if she has an idea to get you a new passport. Are you crazy? This isn't a game. You shouldn't be here at all. Max, listen to me. I've had enough of this little brother who needs to be looked after nonsense. No more of it. You got that? If you are dumb enough to go looking for trouble deep in the forests of Finland, someone has to tell you that you are crazy. I see. But if you had your passport, you would go there and it would all be just fine? But I have to go. Don't you get it? I have to. This isn't your problem, but mine. And you must promise to me now that... I'm not listening to this. I'm going to Finland. Get in contact with Lara and get a new passport. Then come after me. Cut the crap and go back to France. Did you hear that, Andre? Damn. No, jest uparty. Tylko, że czasem, kiedy miał nam pomóc, to się nudził. I, I nie do końca nam pomagał. Zobaczymy, czy rzeczywiście pojedzie do tej Finlandii. Dobra, e, my się teraz skierujemy. Gdzie on mógł pójść? Do cioci pojedziemy. Max, is that you? Ah, it is you. How do you like it in Petersburg? Good morning. This is my second visit here. Both times the police have been involved. Ah. Must tell me more about it. Could it be that Laura is hiding a dangerous criminal in our place? Come, my feet are troubling me more and more. Let's sit down in the other room. I feel like I owe you an explanation. I sold paintings. Start talking. Hmm. No, czasem nie do końca wiadomo, no, co w takiej sytuacji ma znaczyć pozytywna odpowiedź, co ma znaczyć negatywna odpowiedź. Trudno tak naprawdę stwierdzić. You have to help the police now. You may think it's cruel, but I think Laura did her best for you. Very few people get a second chance. Remember that. I'm immensely grateful to Lara for that. I'm glad to hear that. You know what? Call Lara. You should talk to her. Two are always better than one when there's trouble. And say hello to her from me. I definitely will. And if you need anything, you'll find me here. Thanks. Ciągle ta jedna karta zostaje nieodkryta. Raz, dwa, trzy, cztery, tak. Ciągle na nas czeka.
Muzyka teraz przygrywa. Jest sporo takich momentów, w których nie słychać muzyki. Hi Max, I've left for Finland. Get a new passport and join me there. I'll wait for you. And don't worry about me, I'll be fine. Andre. He can't mean that seriously. But I must get a passport as soon as possible. Nie ma nowej wiadomości. Fiński klasztor, klasztor. Laro, to co się dzieje tutaj przypomina sceny, sceny z horroru. Bibliotekarz nie żyje, problemy z sercem. Mój ostatni trop prowadzi do Finlandii, ale Ostankowicz nie chce mi oddać paszportu. Chcę, żebym kontynuował poszukiwania, ale jednocześnie nie pozwala mi zrobić tego, co konieczne. Więc co więcej mogę zrobić? Czy coś takiego? Czy co innego mogę zrobić? Nie wiem. Lara, finally. Odbierzmy. Lara. Max, I've just come back from Scotland. From Scotland? You went to Tian's place? Are you mad? Didn't I warn you? Ostankovic gave me no choice. Tian is dead, Max. Diaz was there when I arrived, but he died too. Something terrible must have happened there. And what on earth did you expect to find there? This isn't a child's game. I need to be able to reach you on the phone anytime, Lara. Waiting for you to reply to emails won't do. Two people are dead, Max. Didn't you hear me? No, właśnie te pretensje tak średnio zasadne. I heard you. I'm really sorry about what you had to go through. Trust me. Something occurred to me about St. Petersburg. Look in the newspapers. Sometimes there's this advert about foreign poetry, comic books or things like that. That's how forgers advertise themselves from time to time. And you know about this? You know about it and you don't arrest them? Why should we? We have an understanding with them. They produce the documents and let us know all the details. And we let some of their clients go. Some we catch later. That's how occasionally a really big fish ends up in the net. Oh, police. Okay, I'll look in some newspapers. Bye for now. Take care. Oh yeah, your aunt sends her greetings. It was her idea that I should call you. Sometimes when I speak with her, I get the unpleasant feeling that she can read my mind. That's typical of her. My aunt and her cards. I told her to leave you alone. Oh no, she's actually a nice old lady. Sure, just a little spooky. <laughs> Take care, Max. No dobra, no to mamy problem z Andre, który wyjechał do Finlandii podobno. Gdzie by teraz pójść? Gazetę, no potrzebujemy gazety. Gazeta tutaj będzie. Well, what's new in Petersburg besides killer monks and stolen paintings? Takie wiadomości zawsze najlepiej się sprzedają w mediach. Reading Russian is no problem for me. It says here that the local residents were disturbed by nocturnal activity of the police force at the Hermitage. Colonel Ostankovic, in charge of security at the Hermitage, told the journalists that there was no cause for alarm, stating that all that took place was a routine training exercise. According to the paper, Next month the president is going to award Ostankovic a medal for his services for improving security at the Hermitage. To nic dziwnego, że chce wszystkie e, plotki, które mogłyby mu zaszkodzić, które mogłyby te tezy o bezpieczeństwu, o bezpieczeństwie w Petersburgu e, w jakiś sposób podważyć, że, że dusi w zarodku takie, takie plotki. A chciałem obrócić gazetę. The results of all the matches Half-time results, final results. <laughs> Who understands all this stuff? I never was into sports. No, ja się interesowałem. Może rosyjskim niekoniecznie. Um, taka, akurat mi się przypomniała historia tragiczna z drużyną hokejową Lokomotiv Jaroslav, kiedy drużyna poleciała samolotem na, na jakiś mecz i wszyscy Wszyscy zginęli. No, większość zawodników tam była. Naprawdę tragiczne, tragiczne wydarzenie. Mam nadzieję, że nie, że nie pomyliłem nazwy klubu, ale to chyba był ten klub, 
o ile pamiętam. The high unemployment rate threatens work on the restoration of the woods near Lake Baikal. The region is in serious ecological crisis. According to our information, the driver isn't sure how the collision happened. The truck driver is still in shock from having a passenger car end up under his wheels. No, teraz rosyjski sport jest oczywiście wykluczony ze względu na, no, na inwazję Rosji na Ukrainę i, i różnego rodzaju ograniczenia, które, które nałożyła Europa, cały świat właściwie na Rosję. Dlatego no, w tym momencie rosyjski sport, chociaż różnie bywa w różnych dyscyplinach, w niektórych Rosjanie są wykluczeni całkowicie, w innych pod neutralną flagą muszą startować. Ale to taka, taka dygresja, oczywiście, no, takie, no zresztą to nie miejsce na, taki, na tego rodzaju dyskusje, czy to, czy to słuszne, czy nie, no trzeba było zareagować. Mm-mm. Profesor Komprenko sounds a warning that there is a direct relationship between global warming and the growing number of seismic shocks. Remember the tidal wave in Asia? It was caused by an earthquake of 8.9 degrees on the Richter scale, and the professor predicts more such catastrophes to come. Why would I pull it out? No właśnie, tu jest jedyna strona, w której prawym przyciskiem musimy musimy wcisnąć prawy, a nie lewy przycisk. Two days ago, I left a bag with several French books at the bus stop on Zagorodny Prospect. If you find it, leave a message for me on the notice board outside the library. Ah, foreign language books. That's the advert Lara spoke about. Zagorodny Prospect. That rings a bell. Sure, I was there a few moments ago. It's where the library is. Czyli biblioteka to będzie nasz e, następny kierunek. Ale jeszcze sprawdźmy, czy w tej gazecie jest coś więcej. Chyba nic. A I'll może? The whole newspaper on the plane back to France. The sooner that happens, the better. Dobra, czyli biblioteka. Rena skieruje w tym momencie. If I understood the newspaper advertisement correctly, this is where I should get the contact information for the forger of documents. I should have a look around. And... Kliknąłem, ale nie posłuchałem. <laughs> Tablica reklamowa. There are some adverts and messages stuck here. You can have my old kitchen cupboards if you take them with you. Half a block from the Fontanka Canal, Anatoly Makarov. That won't be it. Inexpensive English and German tutoring. That looks interesting, but it doesn't mention literature. Może powinienem się zapisać? Przygodówek po niemiecku też trochę jest. I can't read this. I should move the things covering it. Tutaj taka zagadka, no. Wanted. Buyer for a large quantity of wall clocks? No thanks, don't want that. Polegająca na przesuwaniu notatek. I'll exchange a two-bedroom flat in the center of Petersburg for a larger one in the suburbs. I'll cover the possible price difference. Sergei Konvik. No, that's not the right message. Antique furniture, lamps, carpets. Interested in everything. Admiral Tayeskaya Street and Sofia Second Hand Shop. No mention of books, really. I'm looking for lodgings, ideally city center. Must be cheap and available now. Dobra, to teraz przesuwamy, co możemy. Slightly used Moskvich, flaming orange color, reasonable price, trailer included, garaged. I don't think that's what I'm looking for. I'm looking for lodgings. Okay, to było. I can't read this. I should move the things covering it. Now, now this looks interesting. English and other foreign language comic books on sale. If interested, contact me through the barman at the Rock Cafe in the Makarov's Embankment. Aha. A my ją znamy. Mieliśmy z nią już przyjemność. Nie była szczególnie nastawiona dobrze do nas. Ale daliśmy nauczkę 
przy okazji akt wandalizmu na akt wandalizmu, czyli zamalowaliśmy graffiti. No i może to ją usposobi pozytywnie do nas. Chciała się pozbyć tamtego gościa. Now they are desperate. They moan about their unjust fates. Well, it serves them right. What are you talking about? About nothing and everything. If people just cared more, hmm? No, but it's too late. She won't get her life back. This poor girl. Ambulance, she's come too late. Did somebody die? <laughs> they... It's go, little girl. The one from the third floor. Why, why am I talking about it at all? No one listened to me before, and no one will listen to me in five years' time either. I'm really sorry. I wanted to help her. To want and to do are two completely different things. Yes, go and whine, all of you. Just leave me alone. I don't believe it. I talked to her a couple of hours ago. What on earth is going on? No, no, właśnie. To ta dziewczynka, to ta córka strażnika. Mam nadzieję, że to nie zemsta za to, do czego zmusiliśmy go, czyli za za właśnie przyznanie się, co tu się dzieje. Ktoś musiałby mieć chyba w taki w policji, chociaż nie wiem sam. No, gdyby tak było, to musi być silny psychicznie Max, żeby po prostu nie stłamsiła go emocjonalnie taka ta, ta historia. Ah, my savior from punk psychopaths and smelly iguanas. What will you have? It's on me. I haven't really thanked you yet. Don't mention it. Moreover, the iguana was quite useful in the end. And what's your name? It's not often a stranger helps me out around here. Maximilian Duran. And you are Nada, aren't you? I heard that church yelling at you. Yeah. Nada. Maximilian. Would you mind if I called you Max? I'd certainly prefer that. Well, Max. I'm glad I met you. What will you have? Nada, I hear you sell some comic books. I'm sorry, but they're all gone. Well, perhaps we're talking about different comics. I'm talking about the sort that haven't been written yet. And I'm willing to pay well for them. But those aren't the cheapest, Max. A thousand dollars? Come on, no more than four hundred. It's good it's you. I'll need a photo. Danny, Max, what are you involved in? You don't want to know. Thanks for helping. I'll bring the photo. Tutaj się chyba da bez zdjęcia to załatwić. Ale my to zdjęcie spróbujemy sobie zrobić. Skoro Max mówi, że przyniesie, no to trzeba spróbować przynajmniej. Być może tutaj także jest na podstawie tej akcji różnicowane zakończenie, czyli to też może się liczy do tej punktacji, która oczywiście jest niewidoczna, ale która później determinuje, z jakim zakończeniem mamy do czynienia. Więc no, wolę zrobić to, co powinienem w tej sytuacji, czyli to zdjęcie przynieść. Udamy się teraz do muzeum. Dość nietypowy sposób tutaj będzie na zdobycie tego zdjęcia. No zwykle nie powinno to być szczególnie skomplikowane. No jesteś w dużym mieście jak Petersburg. Zakładam, że jakieś tam pieniądze masz. No to zdobycie zdjęcia nie powinno nastręczać trudności, prawda? Tym bardziej, że Max może się poruszać po Petersburgu e no swobodnie. Tymczasem tutaj musi się uciec do takiego małego podstępu. Pan robi zdjęcia, tak? I'm sorry, I really didn't mean to. Stupid tourists. No dobra, zdjęcie już mamy. Nie, zdjęcia jeszcze nie mamy, no bo on oczywiście wyrzucił to zdjęcie do kosza, tak? 
My photo shouldn't be thrown in the basket. Chyba, że chodziło o oszczędność. Może chciał tak zrobić, żeby, żeby nie musiał płacić za zdjęcie. A photo of me, passport sized. Jeszcze w rozmiarze paszportowym. Oczywiście tutaj można dyskutować, czy to jest zagadka taka, jaka powinna być w przygodówkach, bo owszem, no, jest to w pewien sposób logiczne. Nie musieliśmy łączyć, nie wiem, kowadła ze sznurkiem, żeby to, to zdjęcie zyskać, tylko wpakowaliśmy się komuś w kadr. Ale z drugiej strony to są właśnie te elementy. Czasem potrzebujemy w przygodówce wody. Wody jest mnóstwo na różnych planszach, ale my musimy kombinować i w konkretnym tylko miejscu tę wodę da się jakoś zdobyć. Tak samo na przykład pamiętacie historię z Czostkiem, to akurat przypadek w Księciu i Tchórzu, gdzie musieliśmy wędrować do jakiej do jakiegoś miejsca, już mniejsza o szczegóły, ale musieliśmy... No, no, to nie było łatwe, aby ten czosnek zdobyć. Tymczasem on wisiał sobie w jednej z pierwszych odwiedzanych przez nas lokacji. Dobra, teraz wracamy do barmanki. Tutaj ciekaw jestem. Nie można już tam wejść. Wszedł. To jak Pikor będzie przeglądał, to może zwrócić uwagę i później poprawić. Wszedł, a nie weszła. No i pokażmy to zdjęcie. I came back because of the comic. So, it's a business matter. What a pity. You were quite nice. Here's the photo. And money. If you don't have cash, I've got a terminal here. I can charge your card. I've got a card, but I really wouldn't like to find out later that there's more money missing than expected. Damn it, Max. This business is about trust. Trust me or get lost. You just pissed me off. I'm sorry, Nada. I didn't mean to offend you. Here's my visa card. Good. Any special requests for the name of the hero of the comic? You're French, aren't you? How about Henri Latour? A nice name, isn't it? I think I can find such a comic. Latour? Could be. All right, just wait a moment now. With proper equipment, it's only a matter of minutes. Latour, to mi się kojarzy z... Here you are, and here's the card. I misclicked and charged you 600. You aren't angry, are you? I guess you won't tell the police. Moreover, you got the entrance visa too. Without it, the passport wouldn't help much. Hmm. So it will cost me 600. Why doesn't that surprise me? I hope we won't see each other again. We've never seen each other, Max. And I'm sorry about that. Natura kojarzy mi się z nazwiskiem bohatera Tun, filmu Tunel. Good morning. I... Mr. Duran? Welcome to our monastery. I am the caretaker here. The abbot asked me to inform you that he and your brother are looking forward to seeing you. Andre, where is he? Is he all right? Of course. Why wouldn't he be all right? 
The abbot himself is taking care of him. He is a special guest here, just like you are, Mr. Durand. You will find him in the cloister. Climb those stairs. The abbot will be there to welcome you. Great, thank you. No, ciekawie się zrobiło. E, oczekują nas tutaj. Ciekawe, co ten Andrzej im powiedział, e, że jesteśmy specjalnymi gośćmi, że on jest specjalnym gościem. Tak, e, wracając do Latury, chyba on tak miał na nazwisko bohater firmu Tunel, e, odgrany przez Sylwestra Stallone. No. No i co? Randka się nie udała ze strony barmanki. Ona chyba miała nadzieję. E, Wydaje mi się, że mogło jednak nie być tak, jak mówię, że, że możliwe, że jednak to zdjęcie trzeba było mieć. Tylko jak ja tam wcześniej ogrywałem grę przed, przed nagrywaniem, bo się z reguły przygotowuję, prawda? No to ja tego zdjęcia jej fizycznie nie dałem. Ja kliknąłem na nią i być może to zdjęcie jakby automatycznie zostało wywołane z ekwipunku, ponieważ w ekwipunku je mieliśmy. Nie jestem w tej chwili w 100% pewny, czy, czy tak akurat było. W każdym razie, jesteśmy w nowym miejscu w Finlandii no i będziemy mieli przyjemność bądź nieprzyjemność spotkać się twarzą w twarz właśnie z tymi mnichami. Zobaczymy, co z tego spotkania wyniknie. Rozpoczyna się kolejny rozdział i w dalszym ciągu kierujemy Maxem. To już w kolejnym odcinku. Tymczasem dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Trzymajcie się. Do usłyszenia.